。来，喝点热水。本来想给你做点吃的，但你这里什么都没有。你先喝点热水，我去给军兵打电话。不用，我没问题。你就陪我坐一下。太晚了，不坐了。我先离开，要好好休息。奥利，等等，留下来。伊丽丝，别走，别丢下我。我们说好只做工作伙伴的。你真的不想我吗？我们试过了，但不合适。放开我，好吗？我放不下。我爱你，你呢？我对你说过，我们之间的情感不是爱情。我们不是爱情。你跟我在一起，然后偷走我的心，又跟我分手，半年后却告诉你对我没感觉。你知道这句话有多伤人吗？这就像拿着刀子，在我的伤口上又狠狠地划了一刀。因为诚实才能真正解决问题。我从来没有想过要故意伤害你。每次看你痛苦，我也很难受。但我能做什么？我，我只能对你说，你值得更好的人，而那个人不是我。你好好休息，我先走。I just wait for this moment to feel the air that you're breathing. It's filling. Olly, I don't want you to be like this. It's okay. Elise, I'm very sorry for you. We can't be together. So I think it's necessary to let you know what I'm feeling in my heart. I'm not that person you think. I'm not a good friend. I'm not a good friend. 
，我更给不了你想要的爱情。对我来说，料理是我的全部，我只想把精力全部放在料理身上，所以我只能说对不起。我，这是我听到过的最动听的道歉。我觉得我应该说对不起。怎么会有这样的人，偏偏让我遇上？伊丽丝，我不爱你不是因为你不好，也不是因为我爱上了别人，那是因为，我根本就不喜欢恋爱这件事儿，浪费时间又无聊，所以我会抱着，会伤害你，在我身边所有人都会受到委屈。我们认识那么多年了，你应该知道我，除了那几辆摩托。我其他什么也没有。玉轩的股份是我唯一的财产。如果你愿意，能让你开心一点的话，我可以全给你。哇哦，你真的是个好人。行了，来吧，来嘛。伊丽丝，我知道，但是对不起，我伤害了你。我真后悔，让你觉得谈恋爱那么可怕，都是我不好，不敢。我们重新开始。重新开始就不要了，现在的伙伴关系对我们俩来说最好。李安，你过来一趟。皮律师，去江先生家，把他没用完的精油装这盒子里，都拿回来。行，我明天让妮娜拿。现在就去。这是门卡，记住，不要让任何人发现。不不不是。行了，我不想解释。你只要知道，我是为江先生好。不是，昆汀小姐，我怕我做不成。江先生家是有监控的。仔细检查一下盒子，我想你会去做的。还不休息啊，小面包！马上就睡了，又去给江先生点香薰灯了。是啊，江先生每天晚上都点，不然他睡不着。辛苦你了。没有，你也早点休息。
听见这边的书行倒了，倒了之后我就坐起来，坐起来看见有一个人拿灯晃我，我就追他，追他，然后我就摔在这儿，但是就他就跑了。对，但是
，我这就摔到这，我只看。江先生，我都查过了，好像什么东西都没丢。知道。林小姐，你可以跟我们形容一下嫌疑人的样子吗？那么黑，我也没看清。不过那个人，大概和和他差不多高，然后戴了个帽子。戴了个口罩，穿着运动服。那他走的时候，我看见他穿了一双灰色的运动鞋，后边有一个粉色的边，所以特别明显。江先生，经过我们的勘查，你们家的门窗没有被撬过的痕迹，很可能嫌疑人有你们家的钥匙，或者是你们熟悉的人。这样的话，你有没有想到？什么认识的？我的周围倒是有一个人符合这样的特征。你认识？李岩，我的助理。你跟法国供应商那边联系一下，那几款还是达不到我的要求，你那给他们退回去吧。你可以跟他们解。我一会儿跟你说啊，依然，你过来看一下。嗯，我看着呢。不是，江建帆家门口有警车。啊？哟，还真是哎。发生什么事儿了？不行，我得去看看。哎，你等等我，麻烦你们了。应该的。谢谢。哎，美女姐姐，出什么事儿了？没事，苏先生，家里进贼了。啊，这么恐怖啊！那抓着没有啊？没有，不过也没丢东西。没丢东西，是你发现的吗？不是，是小面包。可颂，他还能抓贼啊？那他怎么样？他还好。还好，还好是怎么回事？这这这不行，我得去看。哎，苏先生，不好意思，苏先生，今天太晚了，就不请二位进去了。不好意思，谢谢，谢谢关心。哎，不是，哎，行了行了，走吧，不是没什么大事儿吗？我怎么看着好像是？哎，走吧走吧，别影响人家休息了，快走快走。不是，你看他他这玻璃房子。你怎么了？啊，我被林可颂发现了，他们肯定已经报警了。他认出你了吗？我不知道啊，我不知道我这身装扮他能不能认出来，但我已经尽力了。这钱你先收下吧。不行，坤宁小姐，这个钱我不能拿。你跟我说实话，这个精油是不是有问题？没有问题。谢医生已经验过了，没有问题。谢医生，谢医生怎么会去验这个精油呢？坤宁小姐，你费尽心机的想让我去江先生家弄这个精油，你的目的是什么？你是不是隐藏了什么？这个没法跟你解释，但是我给你两个选择：一，你报警。二，我给你笔钱，够你下半辈子的。你选择。东西都收拾好了吗？没有落东西。嗯。好，钥匙给我就可以了。昆宁小姐。你确定这样没问题吗？我会帮你退房，替你善后
，江先生早。早。伊丽丝小姐来了。怎么这么早？我刚听说李燕的事，你还好吗？还行吧。你的早饭。是什么？是我给你熬的粥，特地熬的。给你补心血。伊丽丝小姐，我来吧。不用不用，谢谢。我听偏方上说，这个能让你的舌头开窍。从今后，我每天都会给你熬这个粥喝的。这偏方你也信啊？是的，你必须得喝。你其实不用这样的。我不是为了我自己，我是为了玉轩。我这样说你就可以接受了吧？不就是喝个粥吗？至于那么较劲呢？行了。我一会儿运动完之后一定喝，等我一下。一次送来了，好喝吗？哼，当然好喝了，赶紧喝吧。嗯。什么反应啊？怎么也睡不着，一想到昨晚他离我只有一米远。的气息混合空气里精油的味道，很特别，很温柔，很男人，很……哎呀，我形容不上来这种感觉。我好像对这种味道上瘾了，是精油的味道吧？他男人怎么可能这么好闻？完了，一回味道这些，我又睡不着了，好想念那股味道啊！小面包，不要焦躁。这样，我帮你点个香薰灯。江先生卧室也有，每天晚上我都帮他点上。据说这款精油可以安抚情绪，特别的灵。你这体力太好，是不是？你不睡的话就别睡了，我让你现在去锻炼。林，哎，这人又跑哪去了？林可松，林可松。
林峰，林峰，你醒醒！林峰，林峰，小心红绳。好。不好意思，这里不能进。呃，我想问一下，患者在被发现以前有没有摄入过什么食物或者药物？啊，我做的炒饭，就是火腿、香肠，还有蔬菜，我们也都吃了，没有问题啊。他没吃药，平时也健康的很。那他有什么过往病史吗？这不清楚。把他送来医院之前，旁边有个饭岛香薰灯。哦，好的，我知道了。上心电监控，零点三毫克，肾上腺素记录，生理盐水扩容，快。还没有醒，请问你可以联系到林可松的家属吗？联系家属，情况这么严重吗？对，患者在昏迷之前接触了精油，我们刚已经对精油进行了化验，也对林小姐做了变态测试，发现正是精油中所含的醋酸沉香醇导致了她的过敏反应，而且情况相当严重。虽然我们已经使用了脱敏药物，可是情况还是不是很乐观。那个精油我用了很长时间了，为什么没事？这是病危通知书，需要你们家属签字。林可松的家人就叔叔在上海，可以吗？嗯，可以。妮娜，马上给小雨叔叔打电话。哎，好。张先生，我已经在路上了，医院不管用什么药都行，只要把人给我救回来。伊丽森，不好意思啊，这么晚打扰你休息。有件事我想问你一下，嗯，你上次给千帆的精油和给我的是同一批吗？啊，当然当然是。嗯，精油有什么问题吗？奥利没事吧？啊，那倒没有，是林可颂，他对精油过敏，住院了，而且挺严重的。什么？怎么会这样？啊，你不用担心。我们现在正在治疗他。嗯，我明明记得，你那批精油我检查过是没有问题的，但检测出的沉香酯和他这次过敏的好像不太一样。这不可能。啊，没什么，我我就是随便一问。啊，这么晚了，不打扰你休息，请听，晚
，先冷静一下，先，您先把手放下来好吗？先生，先生，您这样做解决不了任何问题。我们这是医院，这事儿本来就是个意外，和他没有关系。没关系，和你们都没关系，和我有关系。你带走可颂的时候，要是我不答应，他现在会躺那儿吗？啊，那不你活蹦乱跳的孩子，要到这个嘴，你你不觉得太可怜了吗？你，先生，先生，你别激动，我们正在想办法积极的治疗，托米药也用上了，您放心，不会有太大问题。谁家都告你。可颂要是有什么三长两短的，我这个老命就给你换了。来，您先坐下，您先坐下。您消消气儿，消消气儿，消气儿。千帆，林叔叔。可颂要是有个万一，我把命赔给你。给你带一边去。过来小雨啊，到哪儿了？得赶紧的！你自己都下通知收茶馆子，你给开这一口气要上不来啊！爸，我就不回去了。安康鱼肝，你知道对时间要求有多苛刻吗？从鱼肚子里拿出来就必须立马做。我节油你就行了，我也帮不上什么忙。什么？一个破鱼肝和你姐姐谁重要？你不知道吗？我告诉你，你赶紧给我过来！我要我。混蛋丫头！医生，可颂他怎么样了？放心放心，暂时已经没有生命危险了。我们后续还会治疗的，先出来跟大家说一声，大家不要着急。谢谢谢谢，没事，有什么情况我会再跟你沟通的。哎、呃，喂喂喂，大哥，喂，林峰，怎么了？啊，我，呃，哎，我不是我那个是，我估计手机有点问题，所以他自个儿拨出去了。啊，对对对，没什么事情，没什么事情，啊、不好意思啊，您您赶紧睡，赶紧睡。哎，千帆，在林可颂。过敏的精油里面，我们检测出了一种物质，是一种慢性毒药，它能慢慢的摧毁人的神经系统。我失去味觉跟这有关吗？有。虽然最终的毒理报告还没有出来，但是理论上说，就是这个东西让你失去味觉的。这东西是精油里面本来就有的，还是额外加进去的？是额外加进去的。你放心，我已经报警了。我也怀疑过这个精油，因为当时伊丽丝给我的样本里边根本就没有这个东西。如果不是这次意外，这东西很难被查出来。但千帆，你知道吗？这不是重点，而重点重点是到底谁想害我？不，重点是，既然我们知道了毒物是什么，我们就有治疗的办法。所以说，你的味觉是有希望恢复的。
那我怎么一点都看不出来你高兴呢？我应该高兴吗？金钥匙伊丽丝买来的，然后交给李艳，最后拿给琳娜。一共只经过三个人的手，三个跟我最近的人，其中一个人想害我。不，是已经把我害得失去味觉了。我不能害怕吗？但我相信。这事儿不会是伊丽丝和妮达做的，是吗？在警方调查结果出来之前，我谁也不信，包括你。这是解毒药，舒慢一点。哎，小王，来过来一下。你把这个拍一下，把监控录像拷走。我问你，你的精油是哪来的？啊，每次都是快用完的时候，李艳就送过来了。那你每天会用多少？就几滴，一瓶大概能用两个星期。那你平时精油是放在什么地方呢？以前放储藏室，后来我嫌麻烦，瓶子又小，就拿到我房间了。这个精油是英国产的，嗯，差不多半年前奥利在伦敦开始用的，是我买的。但是到了上海以后，他已经用习惯了，所以我就尽快让那个产品寄过来。嗯，如果我忙的话，我就会让李艳负责这个事情。那，那平时你自己用吗？嗯，不，我不需要，我没有睡眠障碍。大部分的投毒案都是仇恨报复，所以嫌疑人的动机很重要。以你对江千帆的了解来看，李艳会不会对他心存不满？嗯，千帆有时候脾气不好，但是他人真的再好不过了。就算是批评他，也绝对是工作上的事，绝对有理有据。他对李艳真的很好，放心吧，我们一定会查出嫌疑人的。谢谢你再试试其他的，来，拿着。你的血氧浓度已经很高了，不能再加药了。为什么还是什么都尝不出啊？嗯，小潘，这慢性和急性中毒它不一样，你的神经通路已经被关上了，现在可能需要长期服药，但这药效不好说。俊斌。咱俩之间不说这个，医学呀，有时候就是这样。嗯，我们还是还是要去尝试更多的办法，比如中医、针灸、前端的试验性的药物。总之啊，别放弃，啊，嗯，不能放弃。
个处心积虑，想要害我的人，就是要我放弃。我不会让他如愿的。店人的诊症都已恢复了正常，呃，给他用的药物里面呢有镇静的作用，好好睡一觉，醒了就好了。哎，好的，谢谢你啊，医生。不客气，我们应该的。喂，喂，叶三，是我。奥利怎么样了？他恢复了吗？一点还没有恢复，药还是没有起作用。不可能，这不可能！你不是博士吗？啊？怎么会治不好他？他就是失去了味觉，怎么会治不好？怎么会？叶三，哎，你先别急，你你先别急啊。这样吧，等见了面，我再跟你细聊，好吧？电话里说不清楚。是我伊丽丝，你不是说吃了解药就能好吗？为什么现在根本治不好？又怎么了？你撒谎！你害了我，你还害了别人。那是你的问题。喂，你说话米可，金桔柠檬，谢谢。你是中学生吗？来个酒吧，点一个水果茶。你喝多了吧？我戒酒啊。你知道人最痛苦的是什么吗？是什么？是不能面对自己。我不是一个好女人，伊丽丝，你是一个危险的女人。是的，你说的对，我最讨厌自己。我这样的女人凭什么该得到幸福？那你知道吗？往往越危险的东西，越具有诱惑性。我诱惑到你了吗？那我可警告你，不要离我太近。离我太近，我会伤到你。我也不想，可我控制不住。干杯。我不想一个人待着，我害怕。你喝醉了，我送你回家吧。不，不要，不要，我没有家。为了让他不离开我，我想尽了一切办法，我甚至不惜废了他。可是。我没想到，林可松会出现，他把所有的计划都打乱了，怎么会这样？
什么计划？告诉你，我谁都不告诉你，只有我一个人知道你醒了，叔，我这是怎么了？你被精油过敏了？怎么样，好点了吗？啊，别动，别动，我把你摇起来啊。先生的私人医生，谢医生。休息，有什么事儿随时叫我。啊，好，谢谢医生啊，谢谢。
你找我？你看起来很累啊，是不是没睡好？我最近睡眠很差，总是做噩梦。对不起，这段时间我什么也顾不上，压力全在你一个人身上。老李，你不要这么说，你越这么说我越难受，是我对不起你。你找我有什么事？不能回办公室说吗？我要问的事情其实有点尴尬。尴尬？你看我们两个人现在这样，还能更尴尬吗？直说吧。俊斌都告诉我了，我用了精油有问题。没错，他告诉我了。那你应该知道我要问你什么。现在李岩跑了，你哪被我辞退了？三个人之中只剩下你。什么？你辞退了妮娜？她可是蒙哥马利托付给你的人呀、啊。我知道，但我现在没办法相信任何人，也包括我吗？奥利，精油是我建议你用的，也是我买的。你怀疑到我很正常，只是我以为你会无条件的信任我。我也想相信你，可我需要听到你亲口跟我说不是你做的，不是我。谢谢你。如果，我是说，如果那个给你下毒的人。他做出忏悔，你会原谅他吗？那不可能，这人害我失去了味觉，这比要了我的命还惨。最可怕的是，他是有计划的，他每天按照剂量下毒。如果不能把这个人揪出来，我一天也睡不安稳。奥利，我记得听一位老人家说过。人之初，性没有什么善恶，只是性本私。人为了自己的一点私心，做出让自己后悔的事。如果这件事最终伤害到了你，你会不会给他一个机会，让他赎罪？我听不懂你的意思，你是不是知道些什么？我不知道，我只是想跟你探讨一下，仅此而已。啊啊！妈妈，我还要去工作，晚一点回来陪你们啊。Alice， 我有话要问你，你过来。李岩的事儿出了之后。我有一些事想问你，但是在电话里不方便说。你知道我说的是什么？我不知道啊。掐死一朵玫瑰，让它凋谢在你的花瓶里，是什么意思？我，那只是个比喻而已。好，真的只是一种比喻吗？我觉得好奇怪。记得小时候，你看上家里的一个古董瓶子。想让他拿到你房间去做灵泉罐，我不同意，结果你就把他摔得粉碎，根本不考虑他的价值是多少。现在你在江千帆身上付出了这么多的感情，得不到回报，你真的就这样算了吗？那我还能怎么样？我是你的妈妈，不管你做什么，我都很支持，但是前提是你要跟我说实话。妈妈，你都知道了什么？我知道李岩是个胆小鬼，我也知道妮娜很忠诚，他们两个都做不出用毒药毒害蒋千帆的事情。不许哭，把悲伤留给那些受伤的人。你现在要做的是，你用这种方法都没有留住他，我们现在应该怎么做？我不知道，妈妈。
，我不知道。像千帆的味觉失灵，用什么办法解决的？不是很明显吗？是，那个女孩子。江千帆现在已经开始依赖别人了，你知道这意味着什么吗？你从他那儿得不到爱情没有关系，但是有可能连你该得到的都得不到。我不能让我的孩子受这样的侮辱，逸轩。必须握在你的手里才公平。奥利跟我说过，他可以把一切都给我，可以，但是我不能要，我对不起他。哼，是吗？男人嘴上说什么都有可能，但是有一天，当他发现他的味觉失灵跟你有关系，你觉得他还会那么大方吗？如果你现在不把股权掌握在你自己的手里，日后他跟林可颂越走越近，把你打下的江山都交给他了，怎么办？淡水的克氏鳌虾，又叫做小龙虾，传下去给他们看。因为这虾是淡水养殖的，所以我们必须用绿茶来帮它去除腥味。在没用绿茶去腥的时候，你们要特别注意一点，千万不要让茶味压抑过食材的原味。所以我们把小龙虾放到茶水里面浸泡二十分钟之后取出，取出以后将茶汁吸收干净。虽然是小龙虾，但我希望你们一定要确实的煮到三分熟。牛肉一定要内外都到达五十四度 C， 让口感和温度达到均衡。这道菜是由和牛肉和红鳌虾之间做结合。所以意义上来说，也是东方食材和西方食材和烹饪的相结合。这道菜我把它取名为“转身墨迹”。有你的新菜单，多谢有望了。I hope so。我找了几个偏方，你要不要试试？怎么不放心我？我自己找。